गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई एम सुमित टुडे विल बी डूइंग द फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इन्फेक्शंस इन टूडेज लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज इनफर्टिलिटी इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक अबाउट द एम टी पी which is the intentional or voluntary termination of pregnancy before full term and sexually transmitted infections or diseases which are transmitted through the sexual intercourse and also talk about how to avoid the sexually transmitted uh, from the sexually transmitted infections like avoid sex with unknown partners or multiple partners always try to use condoms during coitus and go to the qualified doctors for early detection if any doubt is there in today's lecture the main topic we focus about is infertility and it is also the last topic of the fourth chapter so after this we will completed the first unit of biology class 12th what is infertility infertility is the inability to produce children as we know that many couples all over the world are unable to produce child there are so many types of reasons but if the couples are unable to produce child this problem is known as infertility problem and about 80% of the infertility is curable it means agar infertility ko proper treat kiya jaye to ye curable hai 80% infertility jo hai वो थ्रू मेडिसिन और थ्रू अदर सोर्सेस ठीक हो सकती है एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी द इनफर्टिलिटी इज बेसिकली ऑफ टू मेन टाइप्स वन इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है कि अगर कोई फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है कि अगर कोई फीमेल लाइफ में कभी प्रेग्नेंट हुई थी आउटकम कुछ भी रहा हो चाइल्ड कैसा भी हुआ हो लेकिन एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो ऐसी इनफर्टिलिटी को हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तो इनफर्टिलिटी इज ऑफ टू बेसिक टाइप्स प्राइमरी इनफर्टिलिटी जब कोई वुमन हमने कहा 
never become pregnant or cannot be able to pregnant इसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे और सेकेंड इनफर्टिलिटी एक बार फर्टिलिटी थी यानी कि फर्टिलिटी बाई बॉर्न नहीं ऐसा नहीं था कि बाई बॉर्न उसके अंदर फर्टिलिटी ना हो फर्टिलिटी थी लेकिन बाद में किसी और पर्टिकुलर रीज़न की वजह से वो फर्टिलिटी जो है वो लॉस हो गई वट आर द रीजन्स ऑफ इनफर्टिलिटी अगर हम इनफर्टिलिटी को समझें तो इनफर्टिलिटी के क्या रीजन्स हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के रीजन्स में कुछ रीजन्स जो हैं मेंशन किए गए हैं उन रीजन्स के उन रीजन्स वो कौन से रीजन्स हैं उनमें है कॉन्जेनाइटल डिजीजेस सम ड्रग्स सम इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स एंड फाइनली और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फाइनली द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है अगर आप एक कॉमन वे में इनफर्टिलिटी को समझेंगे तो इनफर्टिलिटी के बेसिक रीजन क्या हो सकते हैं एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट अगर आप सोचेंगे तो इनफर्टिलिटी के रीजन्स क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी का पहला रीजन हो सकता है स्पर्म स्पर्म कैसे इसका रीजन हो सकता है If the sperms are immobile, अगर किसी वजह से हम देखें कि sperm में motility कम है ये move नहीं कर पा रहे सीमेन के साथ जा रहे हैं लेकिन ओवम तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं सेकेंडरी ऊसाइड तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं तो ये एक रीजन हो सकता है कि इसमें हम वीक हैं इमोबाइल हैं दूसरा ये ओवम जो है ये मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहे हैं या प्रोसेस ऑफ सॉरी प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही है तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि स्पर्म और ओवम स्पर्म इमोबाइल है तो ये एक प्रॉब्लम है ओवम में ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो पा रहा है हो सकता है कि वुमन में मैनेस्ट्रोल साइकिल जो है वो प्रॉपर नहीं चल रही है ये एक रीज़न है तीसरा रीज़न ये है कि चलिए स्पर्म भी मोबाइल है और हेल्दी है ओव्यूलेशन भी हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी और चौथा रीज़न है कि चलिए सब कुछ हो रहा है स्पर्म भी बन रहा है ओवम भी प्रॉपर है लेकिन उसके बाद भी जब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन भी हो गया लेकिन उसके बाद की प्रोसेस नहीं हो रही है तो इसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं या तो हो सकता है कि ये जो यूट्रस है ये ये यूट्रीन वॉल है मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम जो है वो इम्प्लेंटेशन होने नहीं दे रही है मायोमेट्रियम की प्रॉब्लम हो सकती है या ऐसा हो सकता है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसमें कोई नोड हो इसमें कोई नोट है या ये ब्लॉक है इफ द फेलोपियन ट्यूब इज़ ब्लॉक तो ये जो स्पर्म है वो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे फेलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता तो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स कुछ ही आपको रीजन्स मिलेंगे या तो स्पर्म वीक है या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है यानी कि मैनेस्ट्रोल साइकिल में प्रॉब्लम है या किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है या फिर फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो इम्प्लेंटेशन नहीं हो पा रहा है मायोमेट्रियम की प्रॉब्लम है या फिर ये फेलोपियन ट्यूब जो है ये ब्लॉक है जहाँ पे जहाँ पे स्पर्म या ओवम जो है वो पहुँच नहीं पा रहे हैं तो दीज आर सम ऑफ द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी सो हमने कहा अगर हम इसके रीजंस की बात करते हैं तो इसमें हम कुछ रीजंस की बात कर रहे थे कॉन्जेनाइटल डिजीजेज हैं सम ड्रग्स आर आल्सो रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी सम इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर आल्सो देयर एंड एक और बहुत बड़ी बात आती है साइकोलॉजिकल कई ऐसे पर्सनस होते हैं जो फिजिकली वेरी वेरी फिट जो फिजिकली फिट हैं उनके जेनेटीलिया और स्पर्म प्रोडक्शन एग प्रोडक्शन ओवम प्रोडक्शन एवरी थिंग इज़ ओके लेकिन उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उन्हें ये लगता है कि वो पेरेंट नहीं बन सकते हैं तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का रीज़न होता है 
इसके लिए क्या किया गया इस इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स बनाए गए विच कैन हेल्प एंड ट्रीट फर्टिलिटी जो हेल्प करती है इनफर्टिलिटी को ट्रीट इनफर्टिलिटी जिनका काम है कि इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना और इनफर्टाइल लोगों को इनफर्टाइल पेरेंट्स को इन फर्टाइल कपल्स को एजुकेट करना उनको ये बात समझाना और अगर वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाना उनकी साइकोलॉजी कल जो साइकोलॉजी जो उनकी गलत बन गई है उसे ठीक करना ये सारे काम जो हैं ये कुछ स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स करती हैं एसएफसी जो है ये करती हैं अब इसके लिए क्या किया गया कुछ टेक्निक्स बनाई गई देखिए यह है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स ए आर टी टेक्निक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन परपज ऑल्सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ए आर टी वो टेक्निक है जिसके थ्रू इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है इसके अंदर हम बात करते हैं दो तरीके के फर्टिलाइजेशन की पहला फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरे को हम बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन देखिए फर्स्ट वी नोटिस द नेम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टर्म से आप पहले से ही आप फर्टिलाइजेशन टर्म को समझते हैं इन विट्रो एंड इन विवो इन विवो कंडीशन जब भी हम बात करते हैं तो इन विवो मीन्स नेचुरल कंडीशन इन विट्रो मीन्स आर्टिफिशियल कंडीशन और लैब कंडीशन यानी कि इफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी आउटसाइड द फेलोपियन ट्यूब आउटसाइड द फीमेल बॉडी इट इज इन विट्रो एंड इफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी इट इज कॉल्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आई वी एफ इट इज द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी और इसी को हम आई वी एफ को ही हम एक और नाम से जानते हैं दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एस टेस्ट ट्यूब बेबी कॉन्सेप्ट and there are so many techniques of in vitro fertilization ivf and among them the first one is jift j i f t the full form is zygote intra fallopian transfer zygote intra fallopian transfer सो so, इस जेड आई एफ टी टेक्निक में क्या करते हैं क्या होता है इसमें इसमें हम एक मेल को लेते हैं और एक फीमेल को मेल से उसके स्पम देखिए अब यहाँ से बात यह है ये जो फर्टिलाइजेशन है ये फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है आउटसाइड द बॉडी हो रहा है हमने हेल्दी मेल डोनर मेल से स्पम ले लिए डोनर फीमेल से हमने ओवम ले लिया इन दोनों को हम आउटसाइड द फीमेल बॉडी फ्यूज करा देते हैं फर्टिलाइज करा देते हैं यहां पे हमने फ्यूजन करा दिया और जब स्पर्म और ओवम को फ्यूज किया आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन लैब कंडीशन इन लैब जिसकी हमने कोशिश की है कि उस लैब का टेम्परेचर और बाकी सारी चीज़ों को हम फीमेल बॉडी में जो टेम्परेचर होता है और जैसी कंडीशंस रहती हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ हमने बना दिया इन दोनों के फ्यूज़न प्रोडक्ट जाइगोट इस जाइगोट को यही टेस्ट ट्यूब में इसी लेबोरेटरी में हम ग्रो कराते हैं अब इसके आगे फर्दर डिवीज़न हम कराते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज डिवीज़न विच इज़ अ टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीज़न और जब ये जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो है इसमें डिवीजन होके आठ सेल बन जाते हैं एट सेल्ड स्टेज में आ जाता है या एट ब्लेस्टोमियर्स बन जाते हैं लेटर सपोज दिस वन इज द एट सेल स्टेज अब हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं 
इनटू द फेलोपियन ट्यूब ये फीमेल जो है उसकी फेलोपियन ट्यूब में हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं तो ये जो स्टेज आई एट सेल स्टेज इस एम्ब्रियो ये एट सेल तक कहाँ बना आउटसाइड द फीमेल बॉडी ये लैब में बना था और एट सेल स्टेज बनने के बाद जब हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द फेलोपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब जनरली इसमें हम जेड आई में इसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और यहाँ से आगे का प्रोसीजर फिर इम्प्लेंटेशन का प्रोसीजर ये खुद करता है तो इस टेक्निक को हम नाम दे देते हैं जेड आई टेक्निक द सेकेंड टेक्निक इज आई यू टी टेक्निक आई यू टी टेक्निक इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर टेक्निक इट इज जस्ट लाइक द जेड आई एफ टी टेक्निक द बेसिक डिफरेंस इज इस केस में हम क्या करते हैं यहां तो हमने क्या किया था एट सेल स्टेज तक आउटसाइड द फीमेल बॉडी किया था और उसके बाद फीमेल बॉडी को दे दिया था IUT में इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर में हम इसे एट सेल स्टेज में ना दे के एट सेल से आगे सिक्सटीन सेल या थर्टी टू सेल स्टेज में या मोरूला की स्टेज में इसे हम सीधे प्लेस करते हैं यूट्रस में इस बार हम इसे फेलोपियन ट्यूब में यहाँ हम इसको फेलोपियन ट्यूब में प्लेस कर रहे थे यहाँ हम इसे फेलोपियन ट्यूब में प्लेस ना करके एक स्टेप आगे है यानी कि इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर एक स्टेप आगे है जेड के तो हम इसे डायरेक्ट प्लेस कर देंगे यूट्रस में फेलोपियन ट्यूब में नहीं और ताकि ये यूट्रस की इनर वॉल जो मायोमेट्रियम है उसके साथ एसोसिएट हो सके यानी कि इम्प्लेंटेशन कर सके दीज आर द टू टेक्निक्स बिलोंगिंग टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सम अदर टेक्निक्स आर आल्सो देयर फॉर इन वीवो फर्टिलाइजेशन इन वीवो हमने पहले ही कहा नेचुरल कंडीशन की बात कर रहा है ये वो कंडीशन की बात कर रहा है जिसमें फर्टिलाइजेशन नेचुरल कंडीशन यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा और इसके अंदर पहला तरीका जो है उसे हम बोलते हैं गिफ्ट जी आई एफ टी जी आई एफ टी का फुल फॉर्म है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर एस Indicated by its name, the gamete is transferred into the fallopian tube. Gamete intra-fallopian transfer. अब ये दो केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं जी आई एफ टी को पहला केस वेन द फीमेल डज नॉट प्रोड्यूस ओवम अगर फीमेल ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है तो उस ओवम को हम डायरेक्टली ले के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दें फॉर फर्टिलाइजेशन या फिर स्पर्म इमोबाइल हैं स्पर्म में कोई ऐसी प्रॉब्लम है या स्पर्म का प्रोडक्शन कम अमाउंट में हो रहा है और स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक रीच नहीं कर पा रहे तो इन दोनों ही केस में हम क्या करते हैं गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक का यूज कर लेते हैं और इस जी आई एफ टी गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर में हम क्या करेंगे ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम आर डोनर इन टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन सो हम ओवम को एक दूसरी फीमेल से ले लेते हैं अगर एक फीमेल उस ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो हम दूसरी फर्टाइल फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस करती है वहां से उसका ओवम ले लेते हैं और उस ओवम को हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर लेते हैं कहा ट्रांसफर कर लेते हैं फीमेल जो फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी उसकी फेलोपियन ट्यूब में एक टेक्निक ये हो गई एक टेक्निक यहां पे आ जाती है आई सी एस आई इसका फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इस केस में हम क्या करते हैं इसमें हम अगर स्पर्म समटाइम्स द स्पर्म्स आर वेरी वेरी लेजी कभी कभी स्पर्म इतने लेजी हो जाते हैं कि 
एक तो दो काम करते हैं एक तो ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते ओवम तक फेलोपिन ट्यूब तक और दूसरा अगर इन ये पहुँच भी जाए तो ये इस ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाते तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं इस काम के लिए हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का यूज करते हैं जिसमें हम स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं एक इंजेक्टेड निडल होती है उसके थ्रू डायरेक्ट इस स्पर्म को हम ओवम के अंदर प्लेस कर देते हैं अगर हम स्पर्म को बाय द यूज ऑफ माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली ओवम के अंदर प्लेस कर दें तो इस टेक्निक को हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक और टेक्निक की हम बात करते हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ए आई टेक्निक विच इज वेरी वेरी पॉपुलर इन द कैटल्स काओ में बफलोज में इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसमें हम डायरेक्ट मेल के स्पर्म को जो या सीमेन को प्लेस कर देते हैं फीमेल में जिसमें यूज़ ऑफ पेनिस नहीं करते हैं इसमें क्या करते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में इसमें द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ हेल्दी डोनर और फ्रॉम अ हजबेंड एंड आर्टिफिशियली इंट्रोज इंट्रोड्यूस्ड इधर इन टू द वेजीना और इन टू द यूट्रस ऑफ द फीमेल इसमें हम हमेशा क्या काम करेंगे हमने एक हेल्दी डोनर ले लिया लेटर सपोज दिस वन इज हेल्दी डोनर और हेल्दी मेल इससे हम सीमेन को कलेक्ट करेंगे और जब हम इसे सीमेन को इससे हम कलेक्ट करेंगे तो इसको हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देंगे वेजीना में या यूट्रस में फीमेल के और इस टेक्निक को हम इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन कह सकते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कह सकते हैं ये टेक्निक कैटल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आजकल और इसको हम ह्यूमंस में भी यूज़ कर सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसी के साथ हम फर्स्ट यूनिट भी हमने कंप्लीट कर ली है को तो थैंक यू सो मच